வணக்கம் இன்றைக்கி மதியம் நம்ம வந்து மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் சேன பொரியல் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நாம் கெண்டை மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதுக்காக மீன் கழுவி மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம் இப்போ முதல்ல நாம் புளியை ஊற வச்சிடலாம் புளி அது கூட நம்ம உப்பும் சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் நல்லா புளியை கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க புளி ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம குழம்ப தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ நமக்கு சட்டி காஞ்சிடுது நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம வெந்தயம் தாளிச்சிக்கலாம் வெந்தயம் பொறியிட்டோம் வெந்தயம் பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் மூணு தீ சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதை வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம குழம்பு ஒரு பக்கம் கூட்டிக்கலாம் நம்ம குழம்பு கூட்டிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இப்போ புளி காய்ச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் குழம்ப கரைச்சிக்கலாம் இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் ஒன்று சேரணும் இப்போ குழம்பு கரைச்சாச்சு இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இதுவும் வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் இதில் குழம்பு ஊற்றிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் கருவேப்பில் நாம் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு கொதிக்கட்டும் நம்ம மூடிடுவோம் இப்போ இப்போ குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மீன் காரம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் காரத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு தூள் ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன பீஸ் எலுமிச்சம்பழம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் அரை ஸ்பூனு கடலை மாவு அரை ஸ்பூனு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம காரம் போட்டுடலாம் மீனுக்கு குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் மசாலாவை இதில் போட்டுக்கிட்டாச்சு இந்த எலுமிச்சம்பழத்தையும் இதில் புழிஞ்சிக்கலாம் இதில் தண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு இதை நல்லா கலந்துக்குவோம் இப்போ மசாலாவை ஒன்றா நம்ம கலந்துட்டோம் இப்போ இதில் மீனை சேர்த்துக்கலாம் இது நாங்கள் வந்து கெண்டை மீனும் கவலை மீனும் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு மீன் இருக்குது இதில் இதெல்லாம் கெண்டை மீன் இது கவலை மீன் இது எல்லாத்தையும் இந்த மசாலாவில் சேர்த்து பேர் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நாம் மீனை நல்லா கலந்துட்டோம் இது வறுக்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் கெண்டை மீனும் கவலை மீனும் எடுத்துருக்கோம் குழம்புக்கு வெறும் கெண்டை மீன் மட்டும்தான் கெண்டை மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் நாம் மீன் இப்போ கலந்தாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம அப்படியே இதை ஊற விட்டுடலாம் இப்போ நாம் குழம்பு கொதிச்சுட்டு தான் பார்க்கலாம் குழம்பு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் நம்ம இது அப்படியே இந்த அடுப்பில் எடுத்து சின்ன அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த கெண்டை மீனில் செனை கொஞ்சம் இருந்தது அதை தனியாக வறுத்துக்கலாம் நாம் இதை இந்த அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ நாம் இந்த சினைய வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கும் நல்லெண்ணெயை நான் விட்டுக்கிறேன் இதுக்கு தாளிப்பெல்லாம் ஒன்றும் வேணால் நம்ம நேரடியாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இதுக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் 
வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இதுக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கார மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போதும் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கெண்ட மீனில் செனை நிறையா இருந்தது இந்த அளவுக்கு இருந்தது இதை நாங்கள் தனியாக பொறிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது கெண்ட மீனில் இருந்த செனை இதை அப்படியே எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து இப்போ இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இப்போ மீன் குழம்ப பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம குழம்ப பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுத்து மீனை சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம மீனை சேர்த்துட்டு கரண்டி விடாமல் இப்படி எடுத்து நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம குழம்ப பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அந்த சூடே போதும் அதுக்கு இப்போ இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் இருந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு வெந்துடுத்த சினையும் இதில் நாம் இப்போ கொத்தமல்லி தழ தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீன் இப்போ அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வறுத்துக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நாம் அதில் நல்லா காஞ்சிட்டு நம்ம மீனை இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ மீனும் ஒரு பக்கம் சிவந்துருச்சு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு பக்கமும் நல்லா சிவரட்டும் இப்போ மீனே வெந்துருச்சு நம்ம அதை ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் இன்றைக்கி மதியம் நம்ம மீன் சமையல் சமைச்சாச்சு மீன் குழம்பு வச்சுட்டோம் சினையை பொறிச்சாச்சு மீன் வறுத்துட்டோம் முட்டை வச்சு ரசம் வச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி